చట్టం గురించి పూర్తి అవగాహన లేకపోయినట్లయితే కొన్ని అసౌకర్యాలు వస్తాయి ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూస్ నాకు ఈ చట్టం గురించి తెలియదు అని చెప్పి చెప్పడం అనేటటువంటిది క్షమించదగనటువంటిది కాదు భారతదేశ పౌరులందరికీ కూడా పూర్తిగా చట్టం మీద అవగాహన ఉన్నా లేకపోయినా తగినంత అవగాహన ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రత్యేకించి ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఇటువంటి సెక్షన్స్ని ఉపయోగించినప్పుడు బాధపడేటటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు మరి ఏదో రకంగా సెటిల్మెంట్ చేసుకుని సుఖకరమైనటువంటి అంటే ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి బయటపడి సుఖకరమైనటువంటి జీవితం ఉన్నా లేకపోయినా వదిలిపోయిందిరా బాబు తలనొప్పి అనేటటువంటి భావంతో కొంతమంది ఏదో రకంగా సెటిల్మెంట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఒక రకంగా అది సమర్థనీయమైందా కాదా అనే దానికి ఇది వేదిక కాదు కాబట్టి దాని గురించి విశేషంగా ప్రస్తావన చేయట్లేదు కానీ ఏ ఒక వ్యక్తి కూడా తన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలకి హక్కుకి భంగం కలిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా చట్టాన్ని యొక్క పరిధిలో తన గురించి తన రక్షణ తీసుకోవాలి రెండవది దోషుల్ని వారి పరిధిలోకి నెట్టాలి ఆ రకంగా చేయకపోయినట్టయితే అది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క బాధ్యత ఆ విధంగా కనుక చేయని పరిస్థితుల్లో సమాజంలో అనేక రకాలైనటువంటి దుష్పరిణామాలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ కారణం చేత దానికి మనం పరోక్షంగా దోహదపడకూడదు తప్పు చేసిన వారు ఎవరైనా సరే శిక్షించబడాలి అనేది న్యాయ ధర్మ సూత్రం ఈ సూత్రాన్ని అనుసరించే ఐపీసీ రెండు వందల పదకొండు సెక్షన్ ఉద్భవించింది ఈ సెక్షన్ యొక్క సారాంశం ఏంటంటే ఎనీ పర్సన్ ఫాల్స్ ఛార్జ్ ఆఫ్ అఫెన్స్ విత్ ఎన్ ఇంటెంట్ టు ఇంజ్యూర్ ఎవరికైనా సరే తప్పుడు సమాచారంతో కానీ తప్పుడు అభియోగంతో కానీ ఒక వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెట్టాలి ఆ వ్యక్తిని హెరాస్ చేయాలి క్రూరత్వంగా అతనికి ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితులు తేవాలి అని చెప్పి ఏదో రకంగా ఫాల్స్ ఛార్జెస్ కింద అది ప్రూవ్ అయినప్పుడు అంటే నిరూపించబడ్డప్పుడు ఆ వ్యక్తిని తప్పనిసరిగా శిక్షార్హమైన నేరం కింద సెక్షన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ ఐపీసీ మనకి అధికారం ఇస్తుంది ఆ కారణం చేత అదే కోర్టుని కానీ లేకపోతే ఏ కోర్టు పరిధిలో అయితే ఆ వ్యక్తి నివసిస్తూ ఉంటాడో ఆ కోర్టులో కానీ రెండు వందల పదకొండు ఐపీసీ సెక్షన్ కింద ఈ రకంగా ఫాల్స్ ఛార్జీ పెట్టారు అంటే ఒక తప్పుడు అభియోగాన్ని మోపి మాకు ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి తెచ్చారు అని చెప్పి కోర్టులో కేసు కనుక వేసినట్టయితే ఆ కేసు ద్వారా తప్పనిసరిగా శిక్ష పడుతుంది అంటే ఎవరైనా సరే తప్పుడు అభియోగాలతో ఒక వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెట్టాలి క్రూరత్వంగా దండించాలి తిప్పుకోవాలి లేకపోతే ఇతరత్ర బాధించాలి అనే ఉద్దేశం కనుక ఉన్నట్టయితే అటువంటి ఉద్దేశాల నుంచి మనకు రక్షణ కలిగించేటువంటి చట్టం ఐపీసీ సెక్షన్ టూ హండ్రెడ్ లెవెన్ దీని కనుక దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్టయితే సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కానీ ఇతరత్ర కానీ ఈ తప్పుడు అభియోగాలతో కేసులు అనేక రకంగా కోకులలుగా పెరిగిపోతున్నాయి ఈ పెరిగిపోతున్నటువంటి కేసులకి గనక అడ్డుకట్ట వేయకపోయినట్టయితే మితిమీరినటువంటి ఈ చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్న వారు మితిమీరిపోతారు అటువంటి వాటికి అడ్డుకట్ట వేసేదానికి ఇది ఒక బ్రహ్మాస్త్రం సెక్షన్ టూ హండ్రెడ్ లెవెన్ ఐపీసీ ఆ కారణం చేత ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎవరైతే ఒక తప్పుడు అభియోగం వల్ల ఇబ్బంది పడటానికి సంభవించిందో ఇబ్బంది పడే కారణాలు సృష్టించబడ్డాయో ఆ కారణాలని సహేతుకంగా కోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి సెక్షన్ టూ హండ్రెడ్ లెవెన్ ఐపీసీ కింద కేసు కనుక వేసినట్టయితే తద్వారా తప్పుడు అభియోగం చేసినటువంటి వ్యక్తిని కోర్టు దండిస్తుంది ఇది శ్రమతో కూడింది మళ్ళీ కోర్టు మెట్లు ఎందుకు ఎక్కడం ఈ కోర్టు మెట్లు ఎక్కడం కానీ లేకపోతే తిరగటం కానీ ఇదంతా చాలా శ్రమతో కూడింది అని ఎవరైనా కనుక భావించి తప్పుడు అభియోగాలు చేసినటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళ కర్మకు వాళ్ళని వదిలేద్దాం అనేటటువంటి 
ఈ ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో కనుక చూసినట్టయితే అది ఒక రకంగా మనం సమాజానికి మేలు చేసిన వాళ్ళం కాదు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సమాజానికి మేలు చేయాలి అనేటువంటి విస్తృతమైన పరిధిలో కానీ తనకి అనవసరమైనటువంటి కేసులో ఇబ్బంది పెట్టారు అనేటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ తప్పుడు అభియోగాలు చేసినటువంటి వాళ్ళని శిక్షార్హమైనటువంటి నేరంగా రుజువు కనుక చేయనట్టయితే సమాజంలో అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తప్పుడు అభియోగం చేయకూడదు అనే సంకేతం దీంట్లో ఉంది నిజంగా నిర్భయంగా కనుక చెప్పగలిగినట్లయితే తప్పనిసరిగా న్యాయం కోరే అవకాశం అధికారం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఉంది ఇతరులని ఇబ్బంది పెట్టాలి అనేటటువంటి ఏదో రకమైన సృష్టించినటువంటి దొంగ కారణాల వల్ల కనుక ఒక వ్యక్తిని కనుక ఇబ్బంది పెట్టాలి లేకపోతే చట్టాన్ని మనం చేతిలోకి తీసుకుని చట్టం ద్వారా ఉన్నటువంటి లబ్ధిని పొందాలి అని ఎవరైనా భావించి ఎదుటి వ్యక్తిని కనుక హింసకి గురి చేయాలి కురియాల టేకి గురి చేయాలి లేకపోతే హెరాస్ చేయాలి అనేటువంటి భావంతో కనుక ఉన్నట్టయితే అది చాలా తప్పు ఆ రకంగా చేయటం కూడా న్యాయ విరుద్ధమైనటువంటి పని ఇది న్యాయ రక్షణ అంటే సమాజంలో న్యాయంగా ధర్మంగా జీవించే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రక్షణ కలిగించేదే న్యాయ వ్యవస్థ అటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ ఐపీసీ సెక్షన్ రెండు వందల పదకొండు ద్వారా సంపూర్ణమైనటువంటి రక్షణ పొందాలి పొంది ఏ రకమైనటువంటి నేరపూరితమైనటువంటి అభియోగాలు కానీ మోసపూరితమైనటువంటి అభియోగాలు కానీ ఉన్నట్టయితే ఆ విధంగా చేసేటటువంటి వాళ్ళని శిక్షార్హమైనటువంటి నేరం కింద వాళ్ళని కనుక కోర్టులో రుజువు కనుక చేయగలిగినట్టయితే నేరస్తులు సమాజంలో తగ్గుతారు తద్వారా శాంతి స్థాపించబడుతుంది అనేటువంటి ముఖ్యోద్దేశంతోనే ఇటువంటి చట్టాలన్నీ కూడా మనకు సహాయంగా నిలుస్తున్నాయి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి